तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल कैविटी और वी कैन से रेजोनेटर तो जस्ट हमें बेसिक आइडियोलॉजी मालूम होना चाहिए है कि ऑप्टिकल कैविटी या ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिकली इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर बेसिक एक्शन जिसमें मेन कंपोनेंट है हमें पढ़े थे ऑप्टिकल कैविटी एक्टिंग मीडियम एंड कंपोनेंट्स हम लोग आज ऑप्टिकल कैविटी के बारे में ऑप्टिकल रेजिनेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद मोड्स के बारे में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स क्या है वाइब्रेशनल सो कई सारे इंफॉर्मेशन इसमें है जो नॉन है सो एज यू नो दैट द ऑप्टिकल रेजुनेटर इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ लेजर सिस्टम क्योंकि ऑप्टिकल रेजुनेटर ही एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हम लेजर आउटपुट उसके हम गेन कर सकते हैं और फिर रेजोनेटर के इनसाइड में जो कि दो मिरर्स होते हैं दो पैरेलल मिरर्स होते हैं M1 M2 राइट और ये मान लो M1 मिरर है ये M2 मिरर है राइट और ये एक्टिव मिरर एक्टिव मीडियम यहां पर हमने प्लेस किया जिसमें के इनसाइड में हम सब्सटेंस के यहां पर एक्टिव मीडियम प्लेस कर देते हैं राइट और उसको हम पंपिंग प्रोवाइड करते हैं यानी कि एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट ये एक्टिव मीडियम एक्साइट होकर के डी एक्साइट होकर और हमें लाइफ लेजर लाइफ प्रोवाइड करेगा राइट तो ये सारा कुछ डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर रहा था तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल कैबिटी और रेजिनेटर से वो बहुत ही मेजर पार्ट है अगर ये नहीं हो ऑप्टिकल रेजुनेटर नहीं हो तो लाइफ का हम जो एम्पलीफिकेशन की बात करें लाइट एम्पलीफिकेशन का या स्टीमुलेटेड इमिशन एम्पलीफिकेशन वो पॉसिबल नहीं हो सकता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली नीटे नीडेड टू बिल्ड अप लाइट एनर्जी इन अ बीम देखिए हम लोगों ने बोल दिए थे कि मैं बोला था कि रेज में और बीम में डिफरेंस आप लोग पता कर दीजिएगा और आपको ये मालूम भी होता है कि एक सिंगल जो कंपोनेंट होता है उसका लाइट का उसको हम रेज कहते हैं अगर रेज को हम मर्ज कर दें यानी कि बहुत सारी रेज को अगर पैकेट ऑफ या बंच ऑफ रेज को हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट राइट तो उस बीम को जनरेट करने के लिए दिस ऑप्टिकल रेजोनेटर इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ दिस ऑप्टिकल रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ मिरर्स फेसिंग ईच अदर दो उसमें मिरर्स होते हैं या कहते 
हैं ऑप्टिकल कैविटी वो एक सिंगल टाइप का नहीं होता है मल्टीपल टाइप्स के होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द उसको हम किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स ये दो मिरर्स वे एम वन एम टू की बात कर रहे हैं इसके बीच के डिस्टेंस के बेसिस पे ऑप्टिकल रेजोमीटर हम डिस्टिंग कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा किस रेजोनेटर का क्या क्योंकि बहुत ही एडवांस चीजें बहुत ही क्वांटम थिंग्स को हम स्टडी कर रहे हैं और हर एक टर्म का मीनिंग अगर आपको क्लियर होगा तभी आगे चीजें समझ में आएगी जब हम लेजर वाली में जब हम प्रोसेस करेंगे इंफाइनाइट और एम वन और एम टू के बीच के डिस्टेंस है वो कैपिटल 
fifth one is concave convex cavity and when convex now uh, concave cavity have the perception so last one tha that is the concave convex cavity so yahan par dekh sakte hain alag alag types ke mirrors hai convex aur concave banane ke liye bata rahe hain ye hai nahi right ye dekh sakte hain ye this is the convex mirror and this one is concave mirror right internally this mein depth hota hai that is the concave aur yahan par center mein height hoti hai us ko hum kehte hain convex right so इसके लिए पैरामीटर है रेडियस पर से r का मतलब l है एंड r को इज इक्वल टू l माइनस r तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है लेजर की लेजर सो पर लाइट की तो उस टाइम ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह से होता है तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इन फ्यूचर इस काम को लाइव कर सकते हैं अगर हम अंदर ऐसे कुछ कुछ में भी मिलती है राइट ऐसा नहीं है कि इनका जो कोई हमारा लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है so this is all about the uh, elementary theory of uh, optical resonator or you can say cavities right of uh, this is related uh, it down hai even i said it in kai sare is mein bata raha hu uh, the second thing is uh, vibrational modes of resonator or laser cavity modes ka sakte hain right laser laser cavity modes or vibrational modes of the resonator isko samajhna bahut hi zaruri hai अगर इसको समझ पा रहे हैं आप तो फिर इसका मतलब कि आपको लेजर कुछ समझ में आएगा आगे चल के और इवन अभी समझ में आएगा आपको नहीं क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी फिजिक्स बताई गई है कि किस तरह से हम किसी लाइट को मोनोक्रोमेटिक जिसको कहते हैं और उसको फिर कह के और फिर ये भी कहते हैं जब उस पर आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि नहीं नहीं वो मोनोक्रोमेटिक एक्टली नहीं होता है उसको हम ब्रॉड लेवल पर कह देते हैं कि मोनोक्रोमेटिक है but there is a broadening but there is a spreading of particular light right so wahi yahan par is cheez ko samajhna hai ki modes ka significance kya hai us resonator ke inside mein okay so is ko discuss karte hain although laser is considered as the purest form of light but it does not consist of single frequency or wavelength right ye line aap log bahut hi acche se dhyan rakhenge hai कि हम तो कह देते हैं कि लेजर बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक लाइट है लेकिन उसमें हमने पढ़ रखे हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली कोई भी लाइट सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ की नहीं हो सकती है बिकॉज देर इज अटेनिंग प्रोटेनिंग मैकेनिक में हम लोगों ने कई तरह से पढ़ रखे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोटेनिंग मैकेनिक में होती है राइट right. and uh, as we also know that the emitted photon that is the wave hum keh sakte hain tarah ka radiation of frequency new that travels along the axis of the resonator jo abhi hum log ne usko bataya ki ye mirror hai aur iske beech mein ye active medium hai yahan par hum pumping source provide kar dete hain energy source right aur idhar se hame output mil jata hai ye mirror m1 ye mirror m2 ye resonator cavity aur एनर्जी होगी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बहुत ही स्मूथली नहीं चलता है सेविंग करते हैं सेव करते हैं तो ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ओपन बोर्ड पे है एच में इज इक्वल टू एच में इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटॉन राइट सो दैट ट्रैवल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द रेजोनेटर दिस एक्सिस के मतलब मान लो कि हमने इधर एक्स एक्सिस कर दो और इधर वाई एक्सिस कर दो तो ये फोटॉन इस तरह से बैक एंड फोर्थ यहां पर मोशन कर रहा है right forms a series of extending waves for certain frequency u ab yahan par ek m2 mirror hai yahan par ek m1 mirror hai is tarah se ye waves iski ke andar ye oscillate ho raha hai right to ye kya form formation karega extending waves extending waves yani ki wo kisi do medium ke beech mein bound hai 
जो ऑब्स्टिकेशन है वो बाउंड है है ना वो मीडियम में वो डायरेक्टली वो प्रोपेगेट नहीं हो रहा है ना कि एक मीडियम से जनरेट हुआ और मीडियम में प्रोपेगेट करते चला जा रहा है राइट सो विद इन द कैविटी एंड दीज स्टैंडिंग वेव्स आर कॉल्ड मोड्स आर कॉल्ड मोड्स इस स्टैंडिंग वेव्स को हम मोड्स कहते हैं यहां पर जो फोटॉन uh, इमिट हुआ और फोटॉन बैक एंड फोर्थ मोशन किया राइट उस कैविटी के इनसाइड में दैट मींस कि वो स्टैंडिंग वेव्स एक तरह का वेव ही है फोटॉन राइट लाइट की एनर्जी है वो स्टैंडिंग वेव्स यहां पर जनरेट की एंड दैट स्टैंडिंग वेव्स इज कॉल्ड मोड्स सो लाइट वेव्स कंफाइंड इन रेजोनेटर रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ number of times and the standing waves of certain frequency are produced in the laser cavity due to the phenomena of interference ab is pe main focus karta hu ki ab aap log ke mind mein aisa ek question generate hona chahiye ki sir aap baat kare ja rahe ho various kind of real vector se ki light amplify ho ja raha hai kisi medium mein propagate ho kar ke hai na usko humne energy diya us medium ko active medium ko normal medium ko nahi kisi medium ko amplify kar ke किसी भी सब्सटेंस पे लेजर बना दी दिस इज अ पार्टिकुलर सब्सटेंस डिजाइन फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट राइट तो उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के इनसाइड में ऐसी क्या फिनोमेना हो रहा है यानी कि हम जो कह रहे हैं कि लेजर लाइट जो मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि लेजर लाइट हाईली इंटेंस होती है इंटेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है कोहिरेंट होता है मोनोक्रोमेटिक होता है मोनोक्रोमेटिक को हमने बहुत अच्छे से लिया कोहिरेंस भी हमने प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत अगर दो वेव्स किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रहे हैं टू और मोर देन वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अगर सेम है राइट वो सेम नेचर के हैं कोहिरेंट हैं तो क्या करेंगे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरफेयर कर जाएंगे यानी कि वो सुपर इंपोज कर जाएंगे राइट सुपर इंपोज करेंगे सुपर इंपोज करने के मतलब कि उनकी जो एम्पलीट्यूड की इंडिविजुअल वो सम अप हो जाएगा सुपर पोजीशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था y y1 y2 यानी अगर किसी वेव की एम्पलीट्यूड इनसाइड द रेजोनेटर कैविटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब इंटेंसिटी तो वाकई इंक्रीज होगी है ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड उस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये चीज आप सुन के आ रहे हैं कि जो स्टैंडिंग वेव्स है वो उसकी पार्टिकुलर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है और वो कैविटी के इनसाइड में इंटरफेरेंस फिनोमेना के उसको हम कह सकते हैं मोड का डेफिनेशन या फिर इसमें मैं दोनों को लेके देता हूं सो दैट दी इंटरफेरेंस पे यहां पर मैं बात करता हूं सो अभी जो मोड से वो सिंगल मोड्स नहीं है इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कैविटी अभी जैसे कि हम लोगों ने ऑप्टिकल रेजोनेटर या ऑप्टिकल कैविटी को फाइव टाइप्स में कैटेगराइज किए थे उसकी ज्योमेट्री के बेसिस पे उसके फोकल लेंथ के बेसिस पे उसी तरह से ये जो मोड्स है मोड्स क्या है दैट मींस कि डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इनसाइड द रेजोनेटर इनसाइड द कैविटी राइट एंड दैट इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कैविटी राइट तो वो दो कौन कौन से टाइप्स है फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडल मोड्स एंड सेकंड वन इज ट्रांसपेरेंट मोड्स तो यहां पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडल मोड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इवन नेक्स्ट लेक्चर में अभी लॉन्गिट्यूडल मोड्स के बारे में बताना है यहां पर जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं लॉन्गिट्यूडल मोड्स क्या होते हैं और इसमें हम फंडामेंटल मोड्स कैलकुलेट करेंगे लॉन्गिट्यूडल का और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपेरेंट मोड्स की बात करेंगे 
इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड होगा जो सेक्शन बी का जो सिलेबस है की स्ट्रेचिंग और मोर लॉकिंग दो टर्म है इससे रिलेटेड है तो इसको हम सेक्शन ए में ही डिस्कस करेंगे सो दैट भी आपको सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा उसके बाद तब हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ लीडर तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडल मोड का मोड का तो आई होप की पता चल गया कि मोड क्या होता है राइट सो लॉन्गिट्यूडल मोड की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हम कहते हैं बात से कि लाइट का जो नेचर होता है डायरेक्शन में मतलब है कि अगर आप एक्स एक्सिस में यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की बात करें और तो उस लॉन्गिट्यूडल कह सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की परपेंडिकुलर कोई चीज बात करें तो उसको हम ट्रांसफर्ट कह सकते हैं राइट तो लॉन्गिट्यूडल मोड्स को हम एक्सियल मोड्स भी कहते हैं राइट तो इसको हम बदल सकते हैं तो इट डिफर इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ईच अदर एंड गवर्न बाय द एक्सियल डायमेंशन ऑफ द ऑप्टिकल रेसोनेटर एक तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सियल डायमेंशन एक्सियल यानी कि इस एक्सिस में हम एक्स एक्सिस की बात कर सकते हैं एक्सियल डायमेंशन से ऑप्टिकल रेजोनेटर के एक्सियल डायमेंशन से ये एडजस्ट लाइव होता है राइट और इसके मोड्स में जो फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं यानी कि इसको हम लॉन्गिट्यूडल मोड को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम उसको एक दूसरे से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफर होते हैं जैसे कह सकते हैं कि आपने पढ़ सकते हैं प्लस वन लेटम्स ऑर्गेन बाइव है ना वहां भी हम स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रखे हैं कि और इसका हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रखे हैं और नोड्स की बात कर रखे हैं नोड्स एंटी नोड्स की बात कर रखे हैं राइट तो उन सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या उसी तरह की हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं राइट तो बिल्कुल सेम चीज हम वहाँ पर ये यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे जो प्लस में इवेंट पढ़ रखे हैं उसको एक बार गो टू हो सकते हैं वहां से कि फ्रीक्वेंसी जो जो फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट किया तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो अलॉन्गिट्यूडल मोड अगर एवरी टाइम स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म इन दैविटी मालूम है कि इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो रही है स्टैंडिंग वेव्स को ही हम मोड्स कह रहे हैं राइट स्टैंडिंग वेव्स किस तरह से जनरेट हो रही है फोटोन जो इमिट हुआ इसमें फोटोन जो इमिट हो रहा है वो यहाँ पर प्रोपिगेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है यहाँ पर ऑसोलेशन कर रहा है इन साइड द कैविटी राइट इन साइड द मीडियम राइट एंड वो जब भी उसमें कोई भी स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा तो हम कह सकते हैं कि उसमें लॉन्गिट्यूडल मोड्स ऑब्जर्व राइट सो द पॉसिबल स्टैंडिंग वेव्स इन द लेजर कैविटी नोन एज लॉन्गिट्यूडल मोड्स ऑफ द कैविटी जितने भी उसमें पॉसिबल हो सकते हैं अब पॉसिबल होने के लिए कंडीशंस मैथमेटिक अप्लाई करेंगे कि उसका पार्टिकुलर डायमेंशन क्या है और डायमेंशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए वो कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पर हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मुलेशन की जो बेसिक जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी लॉन्गिट मेमोर्स की वो कितनी होगी राइट सो द पॉसिबल स्टैंडिंग वेव्स इन द लेजर कैविटी आर नोन एज लॉन्गिट मेमोर्स and it explains that only certain frequency are possible inside the cavity as as per the condition of the standing waves ab isko samajhiye ki aisa nahi hai ki hum sare ke sare us jo bhi modes isme generate ho raha hai first order mode second order mode third order ya fundamental mode sare ke sare humne isko consider kar liye output mein yahan par jo laser output aa raha hai अभी हमने एक टर्म डिस्कस किए थे कि जो डायमेंशन है लेजर का जो डायमीटर है ड्यूरिंग द यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए उसका डायमीटर फिक्स होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करे जो लेजर लाइट जो हम आउटपुट में ले रहे हैं वो ग्रो नहीं करना चाहिए 
वो ये स्पॉट जो डायमीटर है उसका फिक्स होना फिक्स होना चाहिए राइट अगर ये वेरिएशन हो गया इसका मतलब कि वो आ, हमने उसको स्टेबल नहीं कर पाया उसको प्रॉपर वे में जनरेट नहीं कर पाया तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है इसमें राइट तो यहाँ पर आप उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स को भी यहाँ पर जो कई सारे यहाँ पर मोड्स जनरेट हो रहे हैं तो पार्टिकुलर मोड्स को हम वहां पर यूज करते हैं लेजर आउटपुट में तभी वो हमें एक पार्टिकुलर डायमीटर में जो स्प्रेडिंग जो हो रही है ना ये जो स्पॉट जो लेजर लाइट दिख रही है वो वैरी नहीं करता है वो फिक्स रहता है तो इनसाइड कैविटी इनसाइड द रेजुनेटर हमने ये भी डिस्कस कर रखे हैं कि उसमें लॉसेज डिफरेंट टाइप के लॉसेज होते हैं राइट right? तो वो फिर कंडीशन स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और इनको जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के डिफरेंट मोड्स इसमें जो जनरेट होता है इनसाइड द कैविटी उसको हम शटर यूज करके इसको हम इसको यहाँ पर हम लॉसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स यहाँ पर होगा जो पार्टिकुलर मोड्स होगा यानी कि फर्स्ट ऑर्डर मोड होगा जो सेंट्रल मोड होगा जो फंडामेंटल मोड होगा उसको हम आउटपुट में यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो ये जो मैथमेटिक्स इसका है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा राइट और नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्टिकल मोड्स को 